God morgon internet. Nej, en sak idag ska inte bli boktipset men jag tänkte faktiskt lägga den här stunden idag på ett tips om ett dokument som Google har skrivit som jag tycker att ni kan tomta iväg och kika på. Det tar inte många minuter att läsa det men det tar, det tar många timmar att fundera på implikationerna. Vad, vad Google har gjort är alltså att de lite grann under kniven här nu har släppt ett dokument om sina principer för artificiell intelligens och, och utveckling av artificiell intelligens inom, inom Google. Och, och det här med under kniven då det är ju för att för en, ett par veckor sedan briserade att Google hade arbetat med den amerikanska militären runt utvecklingen av artificiell intelligens. Så det landade inte så bra kan man säga. Både externt men framförallt internt. Det var många medarbetare som blev riktigt upprörda över det här. Och då Sundar Pichai nu den, den 7 juni släppte ett dokument om de principer som ska gälla för, för AI inom Google. Och det är, ett, det är ett bra dokument. Det här är spännande läsning för att men vi har alltid haft den här sortens manifest om hur människan och maskinen ska förhålla sig till varandra. Allt ifrån Asimovs gamla robotlagar fram till väldigt stora och långa dokument. Men jag tycker man har, Google har kokat ner det i sju intressanta punkter. Vi ska vara klara över att man har fått kritik från många håll. Att det här är för lite, att det bara är ord och att det, ja, ni vet så här. Men man har också fått ganska mycket beröm för att nej men vänta, här har man ändå lyckats fånga någonting på ett ganska bra sätt. Um, och vill man följa lite grann av debatten runt detta så kan man gå till exempel till Daria Isaksons Facebook där Daria Isaksson är den här underbara innovatören, eh, smartskallen, storstrategen som nu ska bli chef för Vinnova och hon har bland annat skrivit lite grann om det här dokumentet. Anyway, jag ska bara springa igenom punkterna. Första punkten, be socially beneficial, alltså man ska inte bara utveckla för kortsiktig vinst utan man ska utveckla AI för, för samhällets goda. Um, och, och det här är faktiskt den längsta punkten, det är det man trycker mest på. Uh, och jag tycker det är, det, är, det är spännande och här är många tankar här som vi behöver ta med oss. Den andra punkten är avoid creating or reinforcing unfair bias så det är någonting vi pratar om mycket med AI nu att eftersom det är människor som utvecklar de här algoritmerna så tar vi mänskliga fördomar med oss in. Och här pekar man då specifikt på att man ska vara säker på man ska liksom, man ska man understryker att man ska arbeta mot all, all skillnad som kan göras baserat på ras, etnicitet, kön, nationalitet, inkomster, klass, eh, sexuell orientering, eh, funktionsvariationer, funktions, eh, politisk och religiös avskådning och så vidare. Allt sånt ska bort. Eh, trean är be built and tested for safety. Självklart kanske, men att man lägger ett väldigt brett begrepp när man pratar om säkerhet. Att, att man, ska, man ska gå väldigt långt i att säkerställa att det inte finns en andra och tredje ordningens konsekvenser här som kan, kan skapa problem. Fyran är nog den som är mest spännande. Man säger be accountable to people. Alltså att oavsett hur smart man försöker göra den här artificiella intelligensen så ska det i slutändan vara människor som övervakar och bestämmer över den. <kör> Man pratar om <clears throat> our AI technologies will be subject to appropriate human direction and control. Det är nog många som drar en lättnad en suck där. Jag är lite, vi får återkomma till det en annan gång men jag, jag vill mana till lite försiktighet här. Femte punkten, incorporate privacy design principles, alltså personlig integritet fortfarande i högsätet, jätteviktigt. Eh, sexan, uphold high standards of scientific excellence, alltså både i den forskningen som man använder från andra, den som man utvecklar själv runt samarbete med partners och så vidare, så ska det vara hög akademisk kvalitet på det här, man ska vara... Man ska stå på stadig grund om man säger så. Och sen då sjuan, be made available for uses that accord with these principles. Alltså det ska inte bara handla om den egna utvecklingen utan man ska också ställa det här till andras förfogande. Och så listar man då ett antal punkter som är viktiga runt det här. Att AI ska lösa sitt primära syfte. Att det ska, att det ska ligga en, en, uniqueness i det, en, en, en uniqueness i det man utvecklar. Att, att det ska gå och skala det här så det kan göra stor nytta. Och att det naturligtvis ska ligga i linje med, med Googles naturliga och traditionella principer. Och sen så listar man fyra fall där, det här inte ska, där man inte ska utveckla AI. Det ska inte vara teknik där, där skadan riskerar att vara större än nyttan. Känns självklart kanske. Väldigt konkret, tvåan, det ska inte vara vapen och annan teknik som har som huvudsakligt syfte att skada människor. Då. Det ska inte vara teknik som, som syftar till övervakning eh, och det ska inte vara teknik som, som, som strider mot internationellt överenskomna lagar och mänskliga rättigheter och så vidare. 
Anyway, Tomta är iväg och kikar på det här dokumentet, fundera på de här implikationerna och se om du om, känner du dig lite tryggare när du har läst det eller tycker du också att det är too little too late. I alla fall, det här var en sak idag producerat av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och ser till att sprida det här goda ordet. Det har textats och översatts av kontenter som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. De ser till att fram emot lunch så finns det här på svenska och engelska på Youtube och Facebook. Lite fantastiskt. Vi ses imorgon igen. Tills dess... Go ahead, my lass. <laughs>